গুড মর্নিং গুড মর্নিং বললাম কারণ এখন বাজে সকাল ছটা ইন্ডিয়ান টাইম বাংলাদেশ সকাল সাড়ে ছটা আমি রোজ সকালে ছটায় উঠে রান্না বান্না করি আজ ভাবলাম আপনাদের সামনে কোনো রেসিপি নিয়ে আমি আসব না রোজ সকালবেলাটা আমি কিভাবে কাটাই আমার দৈনন্দিন কাজের কিছু মুহূর্ত আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম এখন আমি প্রথমে আমার লেবু জল তৈরি করে নিলাম কারণ সকালে আমি খালি পেটে এক গ্লাস করে লেবু জল খাই আর আমি আজকে রান্না করব মেথি শাক তারপরে ফুলকপি মাছ দিয়ে রান্না করব আলু ভাজা করব আর লাউ চিংড়ি করব লাউ চিংড়িটা বেশ একটা মজার রান্না হবে গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে আমি করব এখন আমি লাউ চিংড়িটাকে বসিয়ে দিলাম দিয়ে দিচ্ছি নুন আর হলুদ এ রান্নাটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর খেতেও দুর্দান্ত লাগে আপনারা একবার এভাবে করে খেয়ে দেখবেন এবার দিয়ে দিচ্ছি গোবিন্দভোগ চাল আমি এক মুঠো গোবিন্দভোগ চাল নিয়েছি এবার চালটাকে আমি ভেজে নেব চালটা আমার ভাজা হয়ে গেল আর এই হলো আমার লেবু জল চালটা আমি ভেজে তুলে নিয়েছি আবার দিয়ে দিয়েছি আমি দুই টেবিল চামচ সর্ষের তেল আমি এই উপকরণটা পুরোটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব কারণ এটা একদমই নতুনত্ব একটা রান্না তেলটা গরম করে আবার এর মধ্যে আমি তেজপাতা শুকনো লঙ্কা প্রথমে ফুরন দিলাম এগুলো ভেজে নিয়ে আবার ওর মধ্যে আমি ফোড়ন দেবো গোটা জিরে এই যে গোটা জিরে ফোড়ন দিয়ে দিলাম এবার দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা চালটাকে চালটা দিয়ে একটু নেড়ে দিয়েছি আমি এবার ওর মধ্যে দিয়ে দেবো আমি একটা টমেটো আর একটা পেঁয়াজ কুচি এটা আপনারা পেঁয়াজ ছাড়াও করতে পারেন যেহেতু আমি এখানে চিংড়ি মাছ ব্যবহার করব তাই একটা পেঁয়াজ দিয়েছি দুর্দান্ত লাগে পেঁয়াজ দিয়ে রান্না করলে আর এখানে আমার ভাত হচ্ছে আমি এক পাশে ভাতও বসিয়ে দিয়েছি যেহেতু আমার হাজব্যান্ডের অফিস আছে ও সাড়ে আটটা পনেরো নটায় বেরিয়ে যায় এবার দিয়ে দিচ্ছি আমি দেড় চামচ আদা বাটা আর এমন ছোট্ট মশলা কোটা আমি মশলা পেস্ট করে রাখি কারণ জানেন এটা আমি খুব সকালে উঠি আর দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা বাটা এক টেবিল চামচ আর নুন আর হলুদ মাখিয়ে চিংড়ি মাছটাকে আমি দিয়ে দিয়েছি এখানে আমার চিংড়ি মাছগুলো অনেক বড় বড় ছিল তাই আমি মাঝখান দিয়ে কেটে দিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ জিরা গুঁড়ো আর এক চা চামচ ধনের গুঁড়ো দিয়ে আবার মশলাটাকে আমি ভালো করে একটু কষিয়ে নেব মশলাটাকে আমি একটু কষিয়ে নিচ্ছি মশলাটাকে কষিয়ে নেওয়ার পর এবার ওর মধ্যে দিয়ে দেবো আমি লাউ লাউটাকে আমি আগেই সেদ্ধ করে নিয়েছি সময়ের অভাবে আপনাদের সাথে আর শেয়ার করলাম না আর আমি আগের দিন সব গুছিয়ে রাখি এবার লাউয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি নুন আর দিয়ে দেব হলুদ নুনটা পরিমাণ মতো স্বাদ অনুযায়ী ব্যবহার করবেন দিয়ে আবার লাউটাকে আমি নেড়ে দেব নুন হলুদ মশলা আবার সব লাউয়ের সাথে আমি মিশিয়ে নেব এবার এই পাশে বসিয়ে দিয়েছি আমি মাছ মাছের ঝোলটা রান্না করব তাই তেল দিয়ে আমি প্রথমে বড়িগুলো ভেজে নেব কারণ এই মাছটা আমি ফুলকপি আলু আর বড়ি দিয়ে রান্না করব আর দিয়ে দেবো টমেটো এই মাছে আমি কোনো পেঁয়াজ ব্যবহার করব না আর ওই পাশে লাউটাও আমার হচ্ছে রান্না মাঝে মধ্যে আমি লাউটাকেও নেড়ে দিচ্ছি
মাছের ঝোলটাতে আমি দেব মশলা দেব আদা বাটা জিরা বাটা লঙ্কা বাটা এবার মাছগুলোকেও আমি ভেজে নিচ্ছি আমার এই ব্লগটা ভালো লাগলে একটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দেবেন তাহলে যখনই নতুন কোনো রেসিপি আপলোড করব সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনাদের কাছে এবার সে লাউটও আমার প্রায় হয়ে এসছে এবার এর মধ্যে আমি হাফ চামচ চিনি দিয়ে দিয়েছি এবার নামানোর আগে আমি লাউর মধ্যে ধনে পাতা দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি দুই চা চামচ ধনে পাতা কুচিয়ে নিয়েছি লাউটা আমার পুরো রেডি যে আমার লাউ তরকারি রান্না হয়ে গেল এবার এখানে আমি বসিয়ে দিচ্ছি চা কারণ সকালে আমাদের চা লাগে তাই আমি আমার হাজব্যান্ড আর আমার ভাসুর আছে আমরা তিনজনেই চা খাব আমি খাই চিনি ছাড়া আর ওরা দুজন খাই চিনি দিয়ে দিকার চা হবে মাছগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে এখানে আমি ফুলকপি আলু ভেজে নিচ্ছি ফুলকপি আলু ভাজা হয়ে গেছে এবার ওর মধ্যে আমি জিরা ফোড়ন দিয়ে দিয়েছি তেলের মধ্যে সব সময় যদি যেহেতু আমি কাঁচা লঙ্কার রান্না খাই তাই আমি কি করি আগে তেলে দিয়ে দিই আর এটা দিয়েছি আমি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো এই যে কালারটা খুব সুন্দর হয় তেলের মধ্যে লঙ্কার গুঁড়ো আর হলুদটা দিয়ে দিলে এবার দিয়ে দিলাম এক চা চামচ কাঁচা লঙ্কা বাটা ঝালটা আপনার আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী ব্যবহার করেন এই যে আমার মশলার কোটাগুলো দেখেন আমি আমার কোটা এক সপ্তাহের মশলা করে রেখে দিই এর মধ্যে আমি বলেছি তো আদা বাটা লঙ্কা বাটা জিরের গুঁড়ো ধনের গুঁড়ো আর এই এ দিয়ে আমি মাছের মাছটা রান্না করব আর এর মধ্যে আমি ধনে পাতা দেব আর একটা গোটা টমেটো পিস পিস করে কেটে দিয়েছি এই যে আর দিয়েছি দুটো কাঁচা লঙ্কা গোটা এইভাবে মাছের জলটা খেতে দুর্দান্ত লাগে এই যে আমি আবার আমার চাও হয়ে গেছে আমি যেহেতু লিকার চা খাই এখানে বড় দানা চা দিয়েছি আমি পাতা চা দিয়ে আমি পাঁচ মিনিটের মতো চারা ঢেকে রাখবো তাহলে কালার চলে আসবে এদিকে আমার ঝোলটাও প্রায় হয়ে এসছে এই যে আমার চা তৈরি হয়ে গেল তিন কাপ চা আর এখানে হচ্ছে আমার ছেলের বনভিটা তৈরি করছি আমি এখানে ওর দুধ খাওয়া বারণ তাই ও দুধ খেতে পারে না তাই গরম জল করে ওকে আমি বনভিটাটা করে দিই আমার ছেলে আবার মাধ্যমিক দেবে ওর জন্য আশীর্বাদ করবেন আপনারা সবাই এখানে আমি করব লাউয়ের খোসা আর আলু দিয়ে ভাজা এর মধ্যে আমি ভাজাটার মধ্যে ডিম দেব দুর্দান্ত লাগে ওই ভাজাটা করে খেলে ডিমটাকে আমি ঝুরি করে নিয়েছি আর লাউ ভাজা ভাজাতে তো জানেনি পেঁয়াজ কুচি লঙ্কা কুচি এই দেব মাঝে মধ্যে এই ভাড়ায় ভাজাতে একটু বড়ি ভেজেও দিতে পারেন এবার দিয়ে দিচ্ছি যে লাউয়ের খোসাগুলো আমি কেটে সেদ্ধ করে নিয়েছি একটু আর দিয়ে দিচ্ছি আলু আজ আমাদের বাড়িতে আমার পিসির মেয়েও এসছে এইভাবেই আমার রোজ সকালটা কাটে তাই ভাবলাম আপনাদের সাথেও একবার শেয়ার করি সকালটা আমি কিভাবে কাটাই আমি ছটায় রান্না বসাই সাড়ে সাতটা পনেরো আটটার মধ্যে আমার রান্না কমপ্লিট করতে লাগে কারণ আমার হাজব্যান্ড সকালে বেরিয়ে যায় তার আগে আমাকে রান্না করে নিতে হয় তারপরে সারাদিন আমি অবসর এখানে আমার মাছের ঝোলটা হয়ে এসছে এই যে এবার আমি মাছের ঝোলে ধনে পাতা দিয়ে দিলাম নামানোর আগে দিয়ে এই মাছের ঝোলটা একবার কই করে খেয়ে দেখবেন দুর্দান্ত লাগে খেতে পেঁয়াজ ছাড়া করেছি আমি 
এখানে আমি রুই মাছ নিয়েছি তাই তো বলো হ্যাঁ রুই মাছ নিয়েছি আর এখানে আমি রান্না করব মেথি শাক বাংলাদেশে মেথি শাক পাওয়া যায় না দেখুন মেথি শাক আমি বেগুন দিয়ে রান্না করব তাই বেগুনগুলোকে আমি আগে হালকা ভেজে তুলে নেব আজকে আমি তাহলে কি কি রান্না করলাম বলো বলো না কি কি রান্না করেছি মেথি শাক ভাজা আমি আমার হাজব্যান্ডকে প্রশ্ন করছি কি কি রান্না করছি দেখি ওর মনে আছে কি না বেগুনগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে মেথি শাক ভাজা লাউ চিংড়ি গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে যা খেতে দুর্দান্ত এবার দিয়ে দিচ্ছি আমি মেথি শাকগুলো বেগুনগুলোকে আগে ভেজে তুলে নিতে হয় আলু দিয়েও করা যায় এই শাকটা কিন্তু আমার বেগুন দিয়ে বেশি ভালো লাগে এবার দিয়ে দিচ্ছি নুন কিছুই নাই নুন হলুদ আদি মেথি শাকটা এর মধ্যে আর কিছুই মশলা লাগে না এর বড়াটাও খেতে দুর্দান্ত লাগে আমি এর পকোড়া বানিয়ে একটা রেসিপি দিয়েছি অসাধারণ খেতে আমার ভিডিওতে ক্লিক করলে পেয়ে যাবেন আর এই যে ভাজায় আমি ডিমের ঝুড়িটা দিয়ে দিয়েছি এভাবে একবার ভাজাটা করে খেয়ে দেখবেন আজকে আমার রান্নাগুলো বেশ নতুনত্ব না বলুন আপনারাই কমেন্ট করে বলবেন কেমন হলো রান্নাগুলো আর আমার প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগেছে এখনও কমছে না কথাতেই বুঝতে পারছেন ওষুধ খাচ্ছি আগে থেকে অনেকটা বেটার মেথি শাকটাও আমার হয়ে এসছে আর যেহেতু বললাম আমার হাতে একটু সমস্যা হয়েছে তাই আমার হাজব্যান্ড রুটি বানাচ্ছি ফার্স্ট রুটি বানাচ্ছি ও আগে আমাকে রুটি সেঁকে দেয় কিন্তু এই ফার্স্ট রুটি বেলা খুব সুন্দর বেলেছে কিন্তু আমার থেকেও সুন্দর বেলেছে খুব সুন্দর গোল করে বেলেছে ও আমাকে ভীষণ সাহায্য করে ও আমার হাজব্যান্ডের রুটি বেলাটা কেমন হলো এটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করবেন খুব সুন্দর বেলেছে বলুন আর আমার ব্লগটা আপনাদের কেমন লাগলো তাও কমেন্ট করে জানাবেন এই যে রুটি বেলার পরে নিজেই রুটিগুলো আবার সেঁকে নিচ্ছে যেহেতু তখন আমি আগুনের কাছে হাতটা নিতে পারছিলাম না আমার ব্লগটা কেমন হলো জানাবেন টাটা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর এই হলো আমার আজকের সব রান্না